Good morning, friends. Welcome to Exams Daily Channel. In our previous class, we have solved the cube root. In this class, we have solved the square root. Is the first one is 1 square and 10 square. The square is compulsory. For example, if you have 1 square value, you have 10 square. If you have any questions, how do you end the last digit? How do you end the cube root? How do you end the cube root? That's why it's easy to solve the cube root. That's why it's easy to solve the cube root. That's why it's easy to solve the cube root in the last class. But square root is not like that. The two numbers are the same value. For example, if you look at 1 square root value, 1 and 9 square root value, 1 and 9 square root value. If you look at 1 and 9 square root value, 1 and 9 square root value. 2 square root and 8 square root value, 4 and 3 square root and 7 square root value, 9 and 9 square root value. That is 4,6 root value, 6 and 6 square root. If you want to use these two numbers, it's easy to use. 5 values are always end up with 5, and 10 square values are always zero. Same as that number. Do you want to use it? Now, let's base the sum and solve it. First, let's look at 2116. What do we do in the cube group? We take three pairs of last length. Right? Three digits. Now, the square root is the last length. Two digits are the last length. Now, let's take 16. This is the ending number. Let's take one of the last length. Now, let's take one of the last length. Now, let's take one of the last length. Now, let's take one of the last length. Six is not done. If you have square values, six is not done. Four and six. So, what do we confirm in these two? So, either four or six is not done. In the sum of the answer. So, what do we do? Four comma six is not done. Four comma six is not done. Next, we will see the number of 21. Twenty-one is the nearest value and then lowest value. We have to see six is not done. 21 is the lowest number. So, what is the number of square values? 4 is the square value. So, 4 is the number of square values. So, the answer is either 44 or 46. So, we have to use unit digit to confirm. But, the 10th digit is confirmed. 40 is the answer. That is 44 or 46. So, the answer is 40 is the answer. So, we have to use the last 10th digit. So, what do we do? 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 If you have the highest, that means the bigger number, that is your answer. This is the answer. I will repeat again. If you look at the last two digits, if you look at the last digit ending, you look at six. If you look at the square values, six will end up, four and six. So, either four or six will be the chance. Remaining is 21. 21 is the number of the lowest value and the nearest value is 16. That is the number of the four. I will note that. Okay, so the answer is either 44 or 46. If you want to see the answer of the confirm answer, what do you want to see? Last time, the 10th digit is 4. That is the number of the multiple. The answer is the number of the answer. The number of the number is the number of the number. The number of the number is the number of the number. The number of the number is the number of the number. The answer is the number of the number. That is the number of the number. Okay, let's see the next step. If you have a square root, you can underline the two digits in the last two digits. You can consider the two digits in the last two digits. You can see the square values in the last two digits. 1 and 9. So, the answer is 1 and 9. If you look at the 10th digit, you can see 15. If you look at the lowest number, you can see 9. No, the lowest and the nearest number. 9. What is the number of 9? 3. So, the answer is either 31 or 39. Okay, so what do you think about this number? Last time, you have 3 or 10th digit. That's the number of 3. That's the number of 3. That's the number of 3. The answer is 12. The number of 12 is compared to the number of 12. The number of 12 is the highest number. So, the answer is either the highest number. That's the answer. Okay, let's see the next example. If you have confirmed the square root, what do you mention the square root? If you have mentioned the square root, you can mention the square root. If you have mentioned the square root, you can mention the square root. 
ஸ்கொயர் ரூட் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்லேருந்து டூ டிஜிட்ஸ் எடுத்துக்கோம் அதில் என்டிங் நம்பர் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபோர் லெண்டாக இருக்குது எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸ்லாம் ஃபோர் லெண்ட் ஆகும்னு நமக்கு தெரியும் டூ அண்ட் எயிட் ஸோ ஆன்சர் டூ இருந்திருக்கலாம் அதாவது யூனிட் டிஜிட் இல்லைனா எயிட் இருந்திருக்கலாம் ஓகே இப்போ டென்த் டிஜிட் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் டென்த் டிஜிட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிற நம்பரை விட லோயஸ்ட் வேல்யூ அந்த நியரஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்கிற நம்பர் என்னது ஆக்சுவலாக ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் எய்தர் ஃபார்ட்டி டூவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபார்ட்டி எயிட்டாக இருந்திருக்கலாம் இது ரெண்டில் எந்த நம்பர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துருந்தா ஃபோர் யூனிட் டென்த் ரிஜிட் அதையும் அதுக்கு அடுத்த நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி வந்திருக்கு டுவெண்ட்டியும் கொஷினையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கொஷினில் இருக்க நம்பர் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஆன்சரும் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதுதான் ஆன்சராக வந்து இருந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த சம் பார்க்கலாம் டோட்டலாக ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்லேருந்து டூ டிஜிட்ஸ் எடுத்துருந்திருப்போம் அதில் என்டிங் நம்பர் மட்டும் பார்ப்போம் என்டிங் நம்பர் ஃபோர்னு இருக்குது எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸ்லாம் ஃபோரில் என் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸுங்கிற நம்பர் இருக்குது நைன்டி சிக்ஸுங்கிற நம்பருக்கு லோயஸ்ட் வேல்யூ அந்த நியரஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா எயிட்டி ஒனுக்கு நேராக எதோட ஆன்சர் இருக்கு நைன் ஸ்கொயர் தட் மீன்ஸ் நைன் அப்போ ஆன்சர் நைன்டி டூவாக இருக்கலாம் இல்லைனா நைன்டி எயிட்டாக இருந்திருக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் லாஸ்ட்டாக என்ன எடுத்திருந்தோம் நைன் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா நைன்யும் அதுக்கு அடுத்த நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள் நைன்டி நைன்டினையும் நைன்டியும் கொஷினையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கொஷினில் இருக்க நம்பர் இதை விட ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஆன்சரும் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதுதான் ஆன்சராக வந்துருந்துருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம் எல்லாமே ஃபைவ் டிஜிட்ஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ் டிஜிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி லாஸ்ட் வந்து டூ டிஜிட்ஸ்க்கு வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்குவீங்க அதில் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க என்டிங் நம்பர் மட்டும் பார்ப்பீங்க சிக்ஸ் லெண்ட் ஆகுது எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸ்லாம் சிக்ஸ் லெண்ட் ஆகும்னு பாருங்கள் எய்தர் ஃபோராக இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா சிக்ஸாக இருந்திருக்கலாம் ஓகேவா இது ரெண்டில் என்ன நம்பர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் மூவ் ஆவீங்க அதுக்கு முன்னாடி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீனு இருக்கு இல்லையா இங்கே வேல்யூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிற வேல்யூக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ அந்த லோயஸ்ட் வேல்யூ நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணணும் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு லோயஸ்ட் வேல்யூ அந்த நியரஸ்ட் வேல்யூ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு நேராக என்ன ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் தட் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போது ஆன்சர் எய்தர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருந்திருக்கலாம் இது ரெண்டில் என்ன நம்பர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுன்னா இங்கே லாஸ்ட்டாக என்ன நம்பர் எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஃபிஃப்டீனையும் நெக் அதுக்கு அடுத்த நம்பரையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணும் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி கிடச்சிருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி கொஸ்டினையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினில் டூ ஃபார்ட்டிங்கிற வேல்யூ விட ஹையஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிறது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஹையஸ்ட்டு தான் ஆன்சராக வந்துருந்துருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் இங்கே கவனிங்க ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் டூ டிஜிட்ஸ் அதில் லாஸ்ட் டிஜிட் மட்டும் எடுத்துக்குவோம் ஃபைவ்ங்கிறத மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் நம்ம ஃபைவ் ஆர் ஜீரோவில் எண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சம் ரொம்ப ஈஸி ஏன் அப்படின்னா ஃபைவ்னு எண்ட் ஆகுறது ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் ஃபைவ் ஃபைவோட ஸ்கொயர் மட்டும்தான் ஃபைவ்ல எண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஸ்ட்ரைட் ஆன்சர் ஃபைவ்ல நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்கு இல்லையா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுங்கிற வேல்யூவோட லோயஸ்ட் வேல்யூ அந்த நியரஸ்ட் வேல்யூ செக் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஆன்சர் டென் ஸோ ஆன்சர் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ஈஸியான சம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் லாஸ்ட்லேருந்து டூ டிஜிட்ஸ் கண்டர்லைன் பண்ணிக்குவீங்க அதில் என்டிங் நம்பர் மட்டும் பார்ப்பீங்க ஃபோர் லெண்ட் ஆகுது எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸில் ஃபோர் லெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் எயிட் ஸோ ஆன்சர் டூவாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எய்தர் எயிட்டாக இருந்திருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒன் தேர்ட்டி நைனுங்கிற வேல்யூக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ அந்த தென் லோயஸ்
டூ நாட் ஒன்னுங்கிற வேல்யூக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் தென் லோயஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இருக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு நேரம் என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்க ஃபோர்டீன் ஸோ ஆன்சர் எய்தர் என்னவாக இருந்திருக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டாக இருந்திருக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எதுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீனை நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பார்ப்பீங்க இதோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்துருந்துருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னையும் கொஸ்டினையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினில் இருக்க நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னை விட லோவஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சிங்களா டூ நாட் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ லோவஸ்ட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது லோவஸ்ட்டோ அதுதான் உங்களோட ஆன்சராக வந்துருந்துருக்கும் ஸோ இந்த சமுக்கான ஆன்சர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரியான வீடியோஸ் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்